gleich geht's an Bord der Dagmar Orn. Vorher kommt Werbung. Du liebst das Meer und möchtest es schützen? Dann bist du hier genau richtig. Du kannst sogar Geld damit verdienen. Unsere Meere zu schützen, das treibt auch die Kieler HazyTech Electronics AG an. Sie hat eine umweltfreundliche Lösung gegen Marinenbewuchs und Fouling entwickelt, also gegen den Biofilm, den es am Propeller gibt, am Bug- und Heckstrahlruder und auf allen flüssigkeitsführenden Oberflächen. Die Lösung? AI-gesteuerte Ultraschalltechnologie. Das kommt so gut an, dass HazyTech auf Wachstumskurs ist und neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sucht. Und zwar in allen Bereichen. Wissenschaftler, Kaufleute, im Vertrieb, in der Servicetechnik. Da ist sogar weltweite Reisebereitschaft gefragt. In der Softwareentwicklung sowohl Embedded Software als auch Frontend. Und eine Assistenz der technischen Dokumentation wird auch gesucht. Ist was dabei für dich? Weitere Infos gibt's unter www.hazytech.com. Das war Werbung. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Arvid Fuchs Podcast. Expedition Ocean Change 2022 Mit Arvid Fuchs in den nördlichen Nordatlantik. Moin und herzlich willkommen zur 29. Folge unseres Podcasts. Hier spricht Bärbel Feening. Dies ist eine aktuelle Folge. Arvid Fuchs hat sich gestern Nachmittag bei mir gemeldet und von einem schweren Orkan vor Island erzählt. Von einem Orkan mit monsterhohen Wellen, 40 Meter hoch. Solche hohen Wellen sind noch nie irgendwo aufgezeichnet worden. Da haben wir gesagt, da machen wir eine aktuelle Folge zu, weil ja auch spannend ist, was ist eigentlich mit der Dagmar Orn, die in Reykjavik im Hafen liegt. Und wir haben uns einen Wetterexperten dazu geholt, Frank Böttcher, mit dem ich zusammen ja auch den Extremwetter-Podcast mache. Und der hat dieses Wettergeschehen vor Island nochmal ganz anders eingeordnet. Moin, Arvid. Moin, Frank. Moin. Also Moin, ihr beiden. <lacht> Eine Sonderfolge unseres Podcasts, denn es gab einen Orkan vor Island. Arvid, was war da los? Genau vor Reykjavik. Und wie geht's der ja Dagmar Ohn? Naja, Stürme und Orkane um diese Jahreszeit vor Island sind nichts Ungewöhnliches. Also die, die Isländer sind das gewohnt, damit umzugehen. Das gehört irgendwie zum Jahreszyklus dazu. Aber äh, in diesem Fall äh, waren selbst die Isländer aufgeregt. Also bevor der Orkan kam, habe ich schon von der Coast Guard Warnung bekommen. Ein Crewmitglied, die Sicker, die arbeitet ja bei der Coast Guard und ist da also bestens vernetzt. Und äh, die hat gesagt, also da kommt schon was äh, ganz gehörig auf uns zu. Und äh, so war es dann auch. Also äh, Island hat äh, verschiedene Warnstufen, gelb, orange und rot. Und äh, wie sie mir sagte, die rote Warnstufe hatte es bis dahin eigentlich nur ein einziges Mal gegeben. Und dieses Mal war das zweite Mal. Und ähm, insofern haben die auch alle Vorsichtsmaßnahmen ergriffen. Also die Schulen waren geschlossen, über Land durfte man nicht fahren, teilweise zumindest im südlichen Teil nicht. Und äh, ja, und, und Sicker hat Gott sei Dank dann also auch noch zusätzliche Leinen ausgebracht, um das Schiff zu sichern. Und dann ging es los. Und das war ganz heftig. Also ähm, ich glaube, der tiefste Luftdruck, äh, Frank kann da sicherlich mehr zu sagen, äh, lag irgendwie was, glaube ich, bei 928 Hektopascal. Und äh, im Hafen von äh, Reykjavik, dort wo die Dagmar Orn liegt, hat man also konstante Windgeschwindigkeiten von über 70 Knoten gemessen. Und äh, draußen vor der Küste 90 äh, Knoten und äh, in Böen in der Dänemarkstraße äh, unglaubliche 120 Knoten Windgeschwindigkeit. Also äh, man kann sich das hier immer schwer vorstellen. Aber wenn wir hier, ich bleibe mal bei den 90 Knoten oder so hätten, dann wird hier kein einziger Baum mehr stehen. Also das wird, würde alles flach liegen. Also äh, das sind wirklich äh, unglaubliche Windgeschwindigkeiten. Ich glaube, Frank, du kannst das gleich noch ein bisschen besser zuordnen. Äh, entscheidend äh, sind aber auch dann eben für einen Seefahrer die Seegangshöhen. Und man hat bisher die Höhe höchste Welle in einem Orkan vor Island, die haben so Wellenbojen, Wavebojes werden die genannt, fest verankert und die äh, messen immer ständig die Seegangshöhen. Und die jemals gemessene Welle betrug 25 Meter. Das war 1990, das ist auch schon eine Hausnummer. 
Jetzt hat man äh, über eine halbe Stunde hinweg äh, Seegangshöhen von 20 Metern gemessen. Dann gab es Wellen, die 30 Meter hoch waren. Und am Anschlag dessen, was überhaupt diese Boje messen kann, war offenbar eine Welle dabei, die 40 Meter erreicht hat. Das sind äh, Höhen, die möchte ich draußen auf See ehrlich gesagt nicht erleben. Wahnsinn, oder? Frank, ordne mal ein. Was sind das für Monsterwellen, die da vor Island aufgetaucht sind? Ja, also herangezogen von Neufundland über Richtung Südspitze Grönland hat sich dieses Sturmtief zu einem gewaltigen Orkantief entwickelt. Innerhalb kürzester Zeit, wir nennen diesen Prozess den, die sogenannte Zyklogenese. Das heißt, in diesem Moment stürzt im Kern der Luftdruck ab und es ist in diesem Fall auch besonders schnell passiert. Aber ich hat es eben schon gesagt, Kerndruck war tatsächlich am 7. Februar am frühen Morgen 900. 128 Hektopascal, wahrscheinlich drei Stunden später sogar noch mal ein ganz kleines bisschen niedriger. Das ist schon ein unfassbar großes Orkantief. Und wenn wir immer manchmal solche Bilder vor Augen haben von solchen Hurricanes, dann sind die ja dadurch gekennzeichnet, dass sie dieses Auge haben. Und in der Höhe strömt die Luft gegen die Rotation aus diesen Zentren dieser gewaltigen Hurricane heraus. Das erlebt man bei Orkantiefs in diesen Breiten nur ausgesprochen selten. Und wir haben tatsächlich bei diesem Orkantief beobachten können, das entlang der Okklusion, das ist also eben eine dieser äh, Wetterfronten, die um ein solches Orkantief herum kreisen, in der Höhe tatsächlich die Luft gegen den äh, Uhrzeiger sind, also in umgekehrte Richtung herausgeströmt ist. Also eine besonders äh, heftige Form eines solchen Sturms. Und dann kam eben diese enorme Wellenbewegung dazu. Wind ist eben genau die Kraft, die diese Wellen auf den Ozean in Bewegung setzt. Und wir hatten schon Warnungen vor 15 Meter hohen Wellen, auch auf dem Nordatlantik. Und dann kam eben tatsächlich genau in der Nacht dann dieses Heulenfeld an der Küste an. Und ähm, ja, Arvid hat es eben schon gesagt mit unglaublichen Orkanböen. Wir hatten an, im Süden Islands in 26 Meter Höhe, also ziemlich direkt an der Küste im flachen Land, eine Böe von 156 Kilometern pro Stunde. Also wirklich eine schwerste Orkanböe auf freier See, eben zum Teil Orkanböen, die bis an die 200 Kilometer pro Stunde rangegangen sind. Äh, das hat man sonst tatsächlich auch nur in Hurricane-Strukturen. Also es war ein extrem schwer schwerer Orkan. Und man hat ja dann auch noch Meeresströmungen. Ähm, Arvid ist in diesen Gebieten natürlich viel häufiger äh, unterwegs. Wir haben äh, den Ostgrönlandstrom, der also direkt an Grönland entlang von Nordosten her nach Südwesten strömt. Und wir haben äh, den Nordatlantikstrom, äh, der über den Nordatlantik äh, in Richtung äh, Nordosten äh, zieht. Und ein Teil dieses Nordatlantikstroms biegt sozusagen direkt vor Island in Richtung Norden ab. Und da treffen diese beiden Ströme dann aufeinander, verbinden sich und ströme dann äh, Richtung Südwesten. Und genau an dieser Stelle kam eben auch das Hauptwindfeld auf diesen Verbindungspunkt bei der Strömung. Äh, und dann wird natürlich so eine Wellenmasse langsamer, weil natürlich auch gegenläufige Strömungsprozesse einsetzen. Und dann schaukelt sich das auf. Solche Wellen entstehen eben auch dadurch, äh, dass diese Wellenbewegung äh, an sich langsamer wird. Und dann kommt es zu sogenannten Interferenzen. Das heißt also, Wellen überlagern sich. Die eine Welle vorher äh, und die andere Welle, die nach der großen Welle kommt, äh, diese Energie wird abgezogen von der mittleren großen Welle und dann kann es eben in der Mitte zu dieser enormen Hebung kommen und dann sind in diesem Fall tatsächlich unglaubliche 40 Meter zustande gekommen. Das, das kann man sich wirklich kaum vorstellen. Wenn man vor seinem Einfamilienhaus vielleicht mal steht, dann guckt man darauf an die Dachspitze und wenn man dann so hat, das Haus also drei, vier, viereinhalb, fünfmal übereinander, dann kann man sich vorstellen, was das für eine unglaubliche Größe ist und auch was für eine wahnsinnig zerstörerische Kraft, welche gigantischen Mengen auf all das herabfallen, die dann davon getroffen werden. Also ich kann Arvid nur beipflichten, da mag man gar nicht draußen sein. Wie ist denn die Situation in Reykjavik und überhaupt in Island? Was ist passiert bei diesem Orkan? Es ist äh, zum Glück wenig passiert. Also äh, bei der Dagmar Horn ist ein, ein Poller äh, abgebrochen äh, durch eine besonders heftige Böe. Und, aber das ist alles reparabel, das ist alles kein Problem. Und äh, in Island selbst, außer dass ein paar Schilder irgendwie umgeflogen sind, ist da wohl auch nichts passiert. Wie gesagt, die Isländer sind es ja gewohnt, mit, mit heftigen Stürmen umzugehen und entsprechend äh, waren auch rechtzeitig die Warnungen eben ausgebracht worden. Also äh, es, soweit ich gehört habe, ich habe ja nun auf Island zerstreut, auch Freunde wohnen und die haben alle gesagt, es war heftig, aber äh, uns ist nichts weiter passiert, zum Glück. Nein, nun hat Island natürlich auch keine großen ausgedehnten Wälder. Äh, 
ein Sturm auf eine Küste getroffen, die eben dicht bewaldet ist. Da hätten wir natürlich enorme Schäden gehabt in den Wäldern. Da wäre also kaum ein Baum stehen geblieben bei solchen äh, gewaltigen Windböen. Was mich aber noch mal interessieren würde, ist, Arvid, äh, du kennst natürlich diesen Hafen in Reykjavik viel besser. Wenn man da eben 20 Kilometer entfernt, und das ist ja gar nicht so furchtbar weit weg, solche gewaltigen Wellen hat, 30, 40 Meter hohe äh, Kavenzmänner. Äh, wie stark ist der Wellengang dann eigentlich noch im Hafen? Also was kommt davon an? Also im Hafen von Reykjavik gab es natürlich ein bisschen Schwell, ganz klar, aber das war nicht irgendwie das, das Bedrohliche. Ich könnte mir mal vorstellen, dass es beispielsweise in Häfen wie, wie Keflavik, die ja äh, ein Hafen, der weiter an der Landzunge von dieser Halbinsel Reykjanis liegt und damit auch dichter an, an der offenen See, äh, dass es äh, dort ganz anders ausgesehen haben muss. Das kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, es gab ja vorher auch schon es, ein, eine Vielzahl von Stürmen, auch Orkanen, die äh, dort jetzt oben gewesen sind. Und da war zum Beispiel ein Hafen von wie Grinderwig war, war komplett überflutet. Da hatte ich auch noch Videoaufnahmen gesehen. Aber der Hafen von Reykjavik liegt eben, wie gesagt, sehr geschützt. Insofern hat man davon nicht viel gemerkt. Der Wellenmesser, das müssen wir noch sagen, der liegt in, an der Landzunge, an der Landspitze von Reykjavik, das hast du gesagt, ne? Ja, also Offshore schon natürlich, also er liegt weiter draußen, aber das ist genau eben dieses Gebiet, was Frank eben äh, schon beschrieben hat. Also äh, man hat das da offensichtlich auch bewusst positioniert, weil man weiß, dass dort ähm, kritische Wellensituationen, die gibt es im Ozean immer wieder. Also das hat man auch in den, in den Seekarten oder in den Seehandbüchern verzeichnet, dass man gewisse Seegebiete äh, meiden sollte bei bestimmten Windkonstellationen, äh, gerade wenn Wind gegen Strom äh, auch noch läuft, wo die Wellen besonders stark werden, äh, da meidet man solche Sachen äh, und äh, es ist oftmals ein unangenehmer Seegang, gerade in dem Seegebiet, das kenne ich äh, von, von äh, früheren Reisen dorthin und nicht immer im Sturm, aber es kann ja auch einfach mal ein bisschen äh, raues Wetter sein und dann hat man da unangenehme Seegangsverhältnisse und ähm, äh, was, was mir hat mein alter Kaporn-Fahrer, ein, 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 ein Segelschiffmann, der wirklich noch auf den Flying P-Liner um Kaporn gesegelt ist, gesagt hat, ähm, ein Liter Wasser wiegt ein Kilogramm. Und du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Liter Wasser oder Tonnen Wasser und damit kinetische Energie in einer einzigen brechenden See stecken. Und das ist mir äh, hängen geblieben. Also diese Beschreibung, das, das ist es nämlich. Also diese unglaubliche Gewalt, die in, in einer solchen brechenden See drin steckt. Und äh, ist, ist das äh, eine Tendenz, dass, dass Stürme hier oben auch stärker werden? Also ähm, auch, auch letztlich die Frage an dich, Frank. Also ich habe äh, gehört, dass, äh, dass man überlegt, auch die Wirbelstürme in der Karibik, dass man sogar eine weitere Kategorie äh, etablieren will. Also ich glaube, bis jetzt geht sie von 1 bis 5. Und man hat gesagt, dass die Intensität der Wirbelstürme äh, durch das zunehmend warme Wasser eben auch zunimmt und dass man sogar eine Kategorie 6 schaffen will. Ich, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber äh, das wäre ja wirklich mal eine interessante Überlegung, ob äh, bedingt durch den Klimawandel eben auch wirklich die, die Intensität der Stürme auf der Nordhalbkugel auch zunimmt. Also was die Hurricane angeht, dem ist tatsächlich so, auch schon in mhm. den vergangenen Jahrzehnten und das liegt in der Tat an der globalen Erwärmung, vor allen Dingen an der Erhöhung der Wassertemperaturen. Das ist quasi die Heizplatte, die Energiequelle, das wird dann in Bewegung, der Niederschlag umgesetzt, die Verdunstung ist dann hoch genug. Und ähm, dadurch, dass die Wassertemperaturen steigen, werden die Gebiete natürlich größer und es ist so, als würde ich die Heizplatte tatsächlich von vier auf fünf drehen. Und wenn ich die Erwärmung weiter vorantreibe, dann stelle ich die Heizplatte eben von fünf auf sechs. Das heißt, ich liefere den Systemen noch mehr Energie und wir können eben auch sehen, dass in den Klimaszenarien bis zum Ende des Jahrhunderts einige Hurricane auftreten, die der klassischen Kategorie fünf nicht mehr gerecht werden. Wir sehen zum Beispiel eine leichte Zunahme der schweren Orkantiefs unter 950 Hektopascal. Das sind wirklich so die ganz großen Brummer auf dem Nordatlantik. Die nehmen der Anzahl leicht zu, verändern aber gleichzeitig auch ihre Zugbahn. Sie ziehen nämlich nördlicher über den Nordatlantik hinweg. Und das wiederum hat auch etwas mit dem Klimawandel zu tun. Solche Sturmtiefs entstehen vor allen Dingen da, wo die Temperaturgegensätze besonders groß sind. Und das an der Grenze der großen Eisflächen zu den großen Wasserflächen. Und genau diese Gebiete verändern sich. Das Eis zieht sich immer weiter zurück. Aber du hast da viele Bilder und viele Erlebnisse in Regionen, wo jetzt kein Eis mehr ist, wo es früher noch war. Und genau diese Grenze ist eben entscheidend. Die Tiefdruckgebiete ziehen nördlicher an Europa vorbei.
Arvid, was war denn der stärkste Sturm, den du erlebt hast unterwegs? In der Dänemarkstraße wahrscheinlich, oder was ist das stürmischste Gebiet, in dem du unterwegs warst? Ja, also ich habe eine der windigsten Ecken der Welt, äh, windiger als Kap Horn laut Statistik, ist die, die Südspitze Grönlands, Kap Verwell. Mhm. Und äh, es gibt also in den nautischen Unterlagen auch die Empfehlung, dass man bei einer Umrundung von Kap Verwell mindestens 100 Meilen Abstand halten sollte, weil eben halt auch durch das Inlandeis offenbar die Stürme verstärkt werden, dieser Eckeneffekt. Jedenfalls, da habe ich mal, ich weiß nicht mehr, wie viel Wind da war, aber schon, schon heftigen Wind gehabt. Aber das, was ich wirklich mal gemessen habe, das war in Patagonien, wo wir in ein Fjord äh, äh, eingelaufen sind, äh, wo auch an Land da alles zusammenbrach. Das waren tatsächlich 90 Knoten. Und äh, das ist etwas, wo, wo man sich auch nicht mehr halten kann. Und ich habe äh, auch in Südgeorgien, allerdings an Land bei der Durchquerung von Südgeorgiens, äh, da wurde äh, an Bord, äh, das Schiff lag aber sehr geschützt, da auch äh, wurden bis zu 100 Knoten gemessen in Böen. Äh, das ist schwer vermittelbar, wirklich. Also ich habe äh, bei diesen Böen in Südgeorgien, um das mal äh, gerade am Land festzumachen, also auf See können sich das viele Leute nicht so vorstellen, aber wir haben Südgeorgien überquert damals äh, mit einem 30 Kilogramm schweren Rucksack, wir haben Steicheisen gehabt, wir haben äh, Eispickel gehabt, wir haben Skistöcke gehabt, und haben die Böe kommen sehen. Und dann hat mich diese Böe gepackt und hochgeworfen und ins Geröll geworfen. Was? Also du, äh, obwohl, du hast keine Chance, dich dagegen festzuhalten. Das ist eine so brachiale Gewalt, äh, das, äh, das kann man sich nicht vorstellen. Und genau das, was, was Frank eben auch sagte, also wenn wir solche Winde hier auch an der Küste haben, wir haben ja neulich äh, auch hier schon Sturmböen gehabt. Ähm, äh, da sind hier bei uns, ich wohne hier ja nun so ein bisschen im Wald und auf der Wiese sind, sind unglaublich viele Bäume schon wieder umgekippt. Ähm, wenn, wenn solche Böen hier, die würden alle umkippen. Also das ist eben halt diese Bilder, die man sonst so von tropischen Stürmen kennt, wo so eine Landschaft völlig verwüstet ist, wo, wo Bäume wie, wie Strohhalme abknicken äh, und so weiter. Das wäre auch, auch so etwas. Und, und äh, deshalb ist das schon, finde ich, besorgniserregend, wenn, äh, wenn Windgeschwindigkeiten in einem solchen Maße zunehmen, für den Seefahrer sowieso. Äh, der muss eben sehen, dass er rechtzeitig äh, irgendwie aus dem Weg geht und, und, und das irgendwo in, in, in Lee irgendwie abwettert, wenn es denn irgendwie geht. Äh, aber, aber generell ist das, glaube ich, schon ein, ein zerstörerisches Potenzial, worüber man sich Gedanken machen muss. Jetzt hast du den Sturm an ja. Land beschrieben. Äh, hast du auch so einen Sturm auf See gehabt oder hast du es immer geschafft, rechtzeitig abzuwettern? Ach, wir haben Stürme auf See, auch gerade in, in, im Südatlantik, in der Drake-Passage. Also das ist zwischen Kap Horn und, ähm, und, und der Antarktis. Da haben wir auch schweren Sturm gehabt. Da haben wir auch Seegangshöhen von äh, deutlich über zehn Metern gehabt. Es kommt ja aber auch immer auf die Amplitude der Welle drauf an. Also ähm, ein, es, es, es gibt da ja so diese berühmten Kavenzmännern oder, oder White Walls und wie sie alle, alle heißen oder diese Überlagerung eben gerade von denen Frank sprach, das habe ich Gott sei Dank nicht erlebt, aber wir haben eben halt sehr, sehr hohe Seegangshöhen verbunden mit sehr viel Wind und auch brechenden Kämmen gehabt, die dann äh, einmal so komplett äh, über das Schiff rüberlaufen. Ähm, ja, das, das ist überhaupt nicht spaßig, aber da hat man auch keine Möglichkeit, sich irgendwie zurückzuziehen, dann ist die offene See tatsächlich noch das sicherste Areal. Also man muss damit ein Schiff äh, auf offener See äh, so einen Sturm abwettern. Die Sturmtaktiken sehen unterschiedlich aus. Also wir laufen, wenn der Seeraum da ist, eben vor Wind und Seen ab. Und das Schiff ist eben auch so gebaut, dass es dann äh, nicht unbedingt ins Surfen kommt und irgendwie aus dem Ruder läuft, sondern dass es den Kurs hält und da gehört natürlich ein bisschen Seemannschaft dazu, da gehört das richtige Schiff dazu und da gehört auch ein bisschen Glück dazu, das muss man auch sagen. Aber ich, ich kenne keinen Seemann, der sich nach solchen Sturmerlebnissen wiederum sehnt, aber das gehört eben auch zum Handwerk dazu und ähm, ja. Ja, das, was du gerade gesagt hast, ist schon ein ziemlich guter Platz, um es dann abzuwettern. Äh, zum Beispiel auch im Vergleich zu felsigen Küstenregionen, die eben genau solche Düseneffekte aufwerfen. Es gibt ein Gefühl dafür, dass gerade solche Küstenregionen nicht ungefährlich sind. Und wenn du dann auch noch in Gletschernähe bist, David hat eben auch nochmal genau diese Region in Grönland natürlich angesprochen, dann kommen manchmal auch noch katabatische Fallwinde hinzu. Das ist die Beschreibung für Winde, die von den Gletschern strömen, also die kalt unterfüttert sind, noch einmal Windgeschwindigkeiten aufnehmen. Wenn du so etwas in einem Sturm 
Mittelfeld drin hast, hast du Überlagerungen. Also es sind genau diese Küstenregionen, die äh, eben, wenn sie felsig sind, wenn dann auch noch Gletscher im Hinterland sind, die wirklich tücken. Aber die katabatischen Fallwinde gibt es doch vor Jan Main. Das ist ja dein nächstes Ziel, was du im Sommer ansteuerst. <lacht> ja gut, äh, da, da gibt es den Bärenberg. Das ist ein äh, großer Vulkan, der über 2000 Meter hoch ist. Und äh, äh, Jan Main ist nun auch nicht gerade so die ausgesprochene Schönwetterregion. Also das ist so ein bisschen Wetterküche. Äh, da stellt man sich drauf ein. Äh, ja, das ist, ist halt so. Also wenn man in dem Fahrtgebiet unterwegs ist, muss man damit rechnen, dass man äh, auch äh, schlechtes Wetter kriegt. Aber äh, es ist ja nun nicht so. Katabatische Winde treten auf hin und wieder, aber sie sind nun nicht permanent vorhanden. Und äh, es hängt dann natürlich auch immer von der Wetterlage insgesamt ab. Und man wird auch hier eben halt versuchen, dann Lederinsel irgendwie zu legen, sodass man äh, die volle Wucht eines Sturmes äh, nicht so abkriegt. Und äh, man wird die Sägefläche reduzieren, wenn man unterwegs ist, eben gerade nicht äh, Vollzeug fahren, auch wenn es moderater Wind ist, weil man eben halt immer darauf äh, ja, eingestellt sein muss, dass es plötzlich auch mal so eine, eine Böenwalze gibt. Und die kommen eben äh, nicht nur bei Jan Main, sondern die kommen eigentlich immer dort äh, zustande, wo es auch hohe Berge gibt. Und was Frank eben auch erzählt hat, gerade so Eckeneffekte, so, so Kaps. Und äh, deshalb sind diese Kaps ja auch äh, meist so berüchtigt. Deshalb haben Sie auch schönen Namen. Wie gute ja Hoffnung, dass man also damit mit guter Stimmung <lacht> durchkommt und es dann... <lacht> hoffentlich mit einem Lächeln danach überstanden hat. Also mit Unhoffnung ja. darf man sowas nicht ansteigen. Aber weil du gerade nochmal die mittleren Winde angesprochen hast, ich habe ja schon über die Stürme ein bisschen was zum Klima erzählt. Die Mittelwinde allerdings, die scheinen durch den Klimawandel eher abzunehmen. Und das liegt vor allen Dingen daran, dass sich die polaren Regionen und aber vor allen Dingen die Arktis besonders stark erwärmt. Überproportional im Vergleich zu den äh, äquatorialen Regionen. Dort ist die Erwärmung 0,8 Grad in den letzten 80 Jahren gewesen, während sie 6 Grad gewesen ist in den arktischen Regionen. Dadurch wird die dieser Temperaturgradient, also der Unterschied zwischen den Temperaturfeldern in der Arktis und in den äquatorialen Regionen wird geringer. Das heißt, der Bedarf an Ausgleichsbewegung, der Wind ist ja letztlich immer nur der Versuch, alles wieder ins Lot zu bringen, alles auszugleichen, was da ins Ungleichgewicht gekommen ist, damit der Druckausgleich stattfinden kann. Und das ist natürlich viel weniger nötig, wenn die Temperaturgegensätze nicht so groß sind. Das heißt also, die Neigung der Atmosphäre in den Mittelwinden nach unten zu gehen, auch dass die Jetstreams langsamer werden, das ist eben auch eine Begleitung dieses globalen Klimawandels und äh, das hat natürlich noch mal ganz andere Folgen, aber es ist ergänzend noch mal zu erwähnen zu den Stürmen, die wir eben schon hatten. Aber nun wusstest du das ja im Vorfeld, dass da so ein starker Sturm auf Island zukommt. Wie geht's dir denn dann? Du denkst doch an dein Schiff. Ja, das ist ja, 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 man, 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 man äh, ist nie ganz abgenabelt von dem Schiff. Das ist so. Also ich meine, dafür kennt man zu lange und nun hat es äh, ja viele Male irgendwie äh, überwintert in, 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 in Gegenden, wo, wo es viel Wind gibt. In Island hat es ja auch schon häufiger überwintert und äh, auch in, in Grönland, in anderen Regionen. Äh, also entscheidend ist ja immer, dass man erstmal weiß, man hat das Schiff in einem Zustand hinterlassen, so dass es also spricht jetzt mit den Festmachereien und, und wie ist es festgemacht, äh, dass es äh, dort sicher liegt. Aber für mich war in diesem Falle die Gewähr, dass, äh, dass ein Crewmitglied, Sicker, dort vor Ort ist, die das Schiff schon seit Jahrzehnten kennt, kann man sagen. Und ähm, die, die sich sowas von verantwortlich fühlt, äh, in dieser Situation für das Schiff, dass ich das nicht hätte besser machen können als sie. Also insofern wow. war da auch schon mhm. wirklich eine Gelassenheit bei mir gegeben. Wir haben natürlich ständig telefoniert und, und äh, hin und her äh, gewhatsappt und so weiter, um, um äh, uns auszutauschen. Aber äh, sie, sie hat das völlig alleine mit ihrem Mann äh, gemacht und hat zusätzliche Leinen ausgebracht. Und äh, ich, ich konnte das, konnt das immer nur zur Kenntnis nehmen. Also sie hat es äh, so gemacht, wie ich es nicht hätte besser machen können. Na gut. Äh, vielleicht sollten wir an dieser Stelle noch mal kurz besprechen. Als wir uns kürzlich gesehen haben, haben wir gesagt, wir müssen bald mal eine Podcast-Folge machen mit einer Ausspracheregelung, wie man den Namen deines Schiffes ausspricht, weil es so viele unterschiedliche Versionen gibt. Wir drei wissen es, wie man es ausspricht, aber so viele andere haben die lustigsten Aussprachen. Arvid, erzähl noch mal, wie wird dein Schiff richtig ausgesprochen? Und was war das Lustigste, was du bisher gehört hast? <lacht> ja. Also, ich sag jetzt mal richtig, also die die Dänen sagen sogar nicht Dagmar, sondern Daumer. Das hört sich wunderbar an, finde ich. Daumer Ohn. Äh, also das ist ja ein Familienname. Und äh, wir sagen 
Dagmar, wie in Deutschland auch Dagmar, aber das Ohen sollte so bleiben. Das ist die alte dänische Schreibweise, Doppel-A-E-N. Heute schreiben die Dänen statt Doppel-A A mit so einem Tüttelchen oben drauf. Und das wird dann wie O ausgesprochen. Das hört sich natürlich viel schöner an als Ähn oder Ahn oder sonst irgendetwas. Also äh, die Deutschen haben nicht keine Probleme mit dem Dagmar, sondern die haben mit dem zweiten Namen, dem Familiennamen äh, Probleme und das hört sich immer so ein bisschen nach Bauchweh an, wenn das jemand ausspricht <lacht> auf diese Art und Weise und so eine Verunstaltung des, des eigentlich schönen Namens Ohn, finde ich und äh, ähm, äh, die Dagmar Ohn ist ja äh, die, die Frau des äh, Reders gewesen, der hieß Mauritz Ohn und der hat so eine ganze Flotte solcher Kutter gehabt, hat die bauen lassen und weil er so viele ja, Töchter hatte. Hat einige, ja, ja, der, <lacht> ja, der war, äh, war, war recht aktiv, also auch in der Familienplanung und äh, hatte also einige äh, Töchter und hat äh, äh, Einige aber auch noch anders genannt. Eins übrigens auch nach sich selbst benannt, selbstbewusst, wie er war. M. Ohn, also M. Ohn. So, und es gibt immer noch die Ebba Ohn, übrigens ein Schwesterschiff, sieht ganz anders aus, aber ist auch noch in Fahrt. Und das ist also die, die Tochter von der Daumer Ohn gewesen, die Gudrun Ohn gab es und, und andere auch. Und insofern, damals, wie ich das Schiff äh, übernommen habe oder wir das Schiff übernommen haben, sagten alle, Mensch, das kann ja hier keiner aussprechen und das muss jetzt den Namen eines großen Polarforschers, Friedhoff Nansen oder sonst was haben, habe ich gesagt, alles Quatsch. Also die Leute sind abergläubisch und den Namen eines Schiffes zu ändern bedeutet Unglück. Das Schiff heißt so, wie es immer geheißen hat und so bleibt es dabei. Und äh, ja, und das war auch, glaube ich, die richtige Entscheidung. Wenn du damit in nordischen Gewässern unterwegs bist, kennen doch alle den Namen, ne? Ja, also die Skandinavier können, haben da kein Problem mit der Aussprache. Die, 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 die wissen, wie man es ausspricht. Das ist bloß natürlich auch, wenn, wenn man so in englischsprachigen Ländern ist, die, die können ihn oder so, die, die, die können da auch nicht so richtig was mit anfangen. Aber so ist das nun mal halt mit Namen und das, so, wenn man, wenn man sich irgendwo anmeldet im, im Hafen, dann ist das kein Problem, weil da buchstabiert man den Namen sowieso mit dem internationalen Alphabet. Also die schreiben das einfach auf und und dann, wenn eine Rückfrage ist, dann wird immer nur Dagmar gefragt. Also den anderen, den zweiten Namen wird weggelassen. Also Dagmar and your position and, und sonst was. Also insofern, Dagmar ist international, da kann jeder was mit anfangen. Und den zweiten Teil lässt man dann einfach weg. Aber wenn du unterwegs bist mit der, mit der Dagmar On, welche Windstärke, wenn du sie in den Vorhersagekarten bei dir an Bord siehst, ab welcher Windstärke sagst du, den Sturm umfahre ich, da gehe ich nicht mehr direkt durch? Es folgt Werbung. Zwölf deutsche Forschungsschiffe gibt es. Acht davon werden von einer Reederei bei uns aus dem Norden beredert. Von der Reederei Brise aus Leer aus Friesland. Brise Research stellt die Crew an Bord der Forschungsschiffe, das sind gut 250 Seeleute, und kümmert sich weltweit um die ganze Logistik, die erforderlich ist, damit die Crews und auch die vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wo auch immer sie sind, tiptop versorgt sind. Super spannend, was die Reederei Brise macht. Meeresforschung ist gerade wichtig wie nie. Ein Arbeitsplatz auf einem Forschungsschiff ist eine sichere Sache. Die Reederei Brise sucht gerade Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an Bord. Sie bildet auch aus. Übrigens ist die Bordsprache Deutsch. Guck dir das einfach mal an. www.brise.de Das war Werbung. Jetzt geht's weiter mit Arvid Fuchs an Bord der Dagmar Orn. Naja, es gibt ja den schönen Spruch, the prudent mariner, also der, der vorsichtige Seemann. Also der wird natürlich jede äh, äh, Warnmeldung ernst nehmen. Und wenn ich einen Sturm umfahren kann, dann werde ich das immer tun. Also äh, Starkwind ist ja noch was anderes. Also eine Gale Warning äh, ist noch etwas, das äh, da, da, da kann man gut mit umgehen. Aber in dem Moment, wo eine Storm Warning rauskommt, und das fängt ja bei, äh, früher war es bei, bei zehn, ich glaube, heute ist es bei neun, wo, wo man also von 
von oder Strong Gale und, und, und Storm Warning spricht, äh, da wird man äh, versuchen, irgendwie dem aus den Weg zu gehen. Das geht bloß nicht immer, weil eben halt Sturmtiefs eben sehr, sehr weiträumig sein können. Und äh, die Dag Maun ist ja nun nicht so fix unterwegs wie, wie die Malizia von Boris Herrmann, die irgendwie dann schnell mit 25 Knoten irgendwie mal äh, einen anderen Kurs laufen kann oder wegfahren kann. Äh, die laufen ja so schnell, wie ein Sturm tief zieht. Und, und insofern äh, haben die da natürlich andere Möglichkeiten. Wir mit unseren, ich sag mal, sechs Knoten werden auf jeden Fall eingeholt von so einem Sturm tief und müssen sehen, wie wir damit klarkommen. Also die Strategie ist dann eben halt rechtzeitig und deshalb sind eben halt so die Wetteranalysen für uns auch so wichtig. Äh, und, und die sind heute ja äh, ungleich besser geworden als, wollen wir sagen, in den 80er, 90er Jahren. Und äh, da musste man teilweise das Wetter eben nehmen, wie es kam. Und heute hat man eben halt die Möglichkeit äh, zu sehen, aha, also die Wetterlage entwickelt sich in die und die Richtung und äh, da kann man ähm, dann entsprechend andere Kurse laufen, ablaufen oder sich irgendwie anders machen. Aber es, es gibt immer Situationen, äh, da muss man den Tatsachen ins Gesicht blicken und sehen, wie man damit klarkommt. Aber wenn es irgendwie geht, vermeide ich solche Situationen. Was war denn die höchste Welle, die du bisher abwettern musstest? So welcher Seegang war so, dass du sagst, boah, das war jetzt, das war schon so die Grenze? Na, es waren, es ist schwer vom Bord eines solchen Schiffes wirklich Seegangshöhen zu mehr. Sie sehen alle riesig dann aus, wenn so ein Sturm ist. Und äh, also ich bin auch damals in der Berufsschifffahrt äh, mit einem Frachter mal in die Ausläufe eines Hurricanes gekommen, äh, wo es, aber da von, von vom Deck eines Frachters oder oder von der Brücke eines Frachters äh, ist alles weiß und sieht auch ganz furchtbar aus. Aber man hat da irgendwie ein anderes Verhältnis zu den Seegangshöhen, als wenn man an Deck der Dagmar steht. Ähm, wo, man, wo man quasi ja in, in, in Wasserhöhe ist und die ganze volle Amplitude einer solchen Welle irgendwie erlebt. Und also ich weiß definitiv auch aus den, den äh, Unterlagen und den Statistiken, die dort veröffentlicht worden sind, dass wir in Seegangshöhen von 10, 12 Metern äh, unterwegs gewesen sind. Und vereinzelt sind sie vielleicht auch mal höher. Aber wie gesagt, es kommt auf die Amplitude an. Aber äh, für, also man, man darf da eben halt auch nicht ähm, oder oder anders gesagt, man man tendiert dazu, die die Seegangshöhen, weil sie so eindrucksvoll sind, äh, dann höher einzuschätzen, als sie vielleicht tatsächlich sind. Äh, aber äh, ich weiß von überlieferten Seegangshöhen von 10, 15 Metern, die haben wir auch erlebt, auch im Übrigen damals, wie wir mit der kleinen James Kert unterwegs gewesen sind, von, äh, von der Antarktis nach Südgeorgien, wo wir auch drei Stürme erlebt haben und äh, die ja noch ein bisschen dichter am Wasser dran ist als die Dagmar Horn. Also äh, auch dort waren Seegangshöhen, die sind für die Gegenden ja auch gar nicht so ungewöhnlich. Und noch einmal, es kommt wirklich immer darauf an, wie die Amplitude ist und ob die Kämme an, ob die Seen brechen, wie steil sie kommen. Das ist für den, den Seefahrer auch entscheidend. Also eine lange Amplitude, das ist wie Achterbahnfahren. Nicht? Da geht man hoch und runter und hoch und runter. Äh, aber wenn die äh, Amplituden kurz werden und die Seen immer steiler werden, weil vielleicht Wind gegen Strom läuft, äh, dann werden diese Wellen so konkav und dann fangen sie an zu brechen. Und das ist eben etwas, wo ein Schiff dann auch schwer mit umgehen kann, weil es nicht mehr die Zeit hat, auf den Wellenkamm aufzusteigen. Und äh, das dann wird eine solche Welle eben schnell und steil und äh, überläuft ein solches Schiff. Und das ist dann eben halt, wo Seeschlag kommt und wo es wirklich gefährlich wird. Aber nimm uns mal kurz mit an Bord. Wenn du in so einem Sturm bist, wo hältst du dich dann auf? Wie hältst du dich dann fest? Was passiert dann mit dir und mit der Crew? Also zunächst einmal muss der Verschlusszustand hergestellt werden. Also ein, ein Schiff muss dicht sein wie ein Fass. Also ähm, Schiffe werden aufgegeben und dann Monate später immer noch treibend äh, irgendwo gefunden, weil äh, wenn ein Schiff gut gebaut ist und gut getrimmt ist, dann, dann können die viel mehr als, als, als Menschen, die, die da irgendwie das, äh, das zerbrechlichste Glied in der Kette mitunter ist. Also der Verschlusszustand muss hergestellt sein. Es darf kein Wasser unter Deck kommen, weil wenn Wasser 
unter Deck kommt, dann äh, wird die, der Stabilitätsumfang des Schiffes eben äh, zerstört oder, oder so weit gestört, dass es dann nicht mehr stabil ist. Wasser schwappt hin und her und dann, dann äh, kann das Schlimmste passieren eben. Ähm, wenn wir wirklich schwere Stürme haben, das Schiff hat ja ein offenes Deck, dann äh, äh, habe ich den Autopiloten laufen, weil wir einen sehr guten Autopiloten haben, der äh, das Schiff wie auf Schienen steuert, um wirklich auch den Mann am Ruder oder die Frau am Ruder, je nachdem, wer da ist, mit äh, einzusparen, um sicher zu sein. Also möglichst, dass das Deck frei ist und äh, trotzdem äh, wird einer irgendwo in einer geschützten Ecke, das bin dann häufig ich, äh, irgendwo stehen und äh, gucken, ob alles hält oder an alle, Deck. Wie, wie an Deck. Ja, man muss dann gut gesichert sein, äh, um, um notfalls eingreifen zu können, wenn irgendetwas ist. Und nun haben wir ein gutes Team, so dass ich, ich kann ja nun auch nicht ständig dastehen. Also es sind dann auch andere Leute, die mich ablösen, die die, äh, die gleiche Erfahrung haben. Und, und deshalb ist es eben entscheidend, dass man so ein Team hat. Aber solche Stürme tauchen ja nun Gott sei Dank. Wir wollen ja nicht so tun, als sei das nun äh, so, ein, so ein Alltagsjob, sondern die, die tauchen immer mal auf und man ist froh, wenn sie dann vorbei sind. In der Regel sind es ja moderate Verhältnisse oder Verhältnisse, mit denen man gut umgehen kann und, und äh, wo man sich nicht jedes Mal einen Kopf machen muss. Wir sprechen jetzt gerade so ein bisschen über worst case szenarien Ja, trotzdem mhm. ist ja das ein Zustand, den die wenigsten von uns erlebt haben. Also wie kannst du dich denn da halten? Wie bist du gesichert und was könnt ihr unter Deck machen? Naja, an Deck kannst du dich nicht halten. Also an Deck bist du mit äh, entsprechenden Safety Belts äh, richtig gut verankert, weil äh, wir sprachen über die Wasserwucht. Also da, da kann man sich nicht durch, durch Kraft halten, sondern man muss da wirklich äh, so gesichert sein, dass, dass man einfach gehalten wird. Mhm. Und äh, das ist das Einzige. Unter Deck ist es mitunter erstaunlich ruhig. Also ähm, man, man, natürlich geht das Schiff hin und her und äh, so, aber äh, es, es muss schon ganz heftig sein, wenn zum Beispiel nicht gekocht wird unter Deck. Ne? Also äh, es, äh, äh, wir legen ja immer viel Wert darauf, dass gut und regelmäßig gegessen wird äh, auf dem Schiff. Und äh, aber gut, bei solchen äh, Situationen äh, wird dann auch schon mal etwas eingeschränkte Kost verabreicht und nicht jedem schmeckt es dann auch richtig. <lacht> aber, aber, aber in der Regel wird dann schon, schon gegessen. Und, äh, Im Falle eines unwahrscheinlichen Decke. Druckverlustes fallen die Sauerstoffmasken aus der Decke, fällt mir dabei ein. Also, das ist, nee. <lacht> die Spucktüten. Ich weiß ja, Abi, du nimmst ja auch ab und zu mal nett, ausgesprochen nette Menschen, du hast immer viele nette Menschen mit äh, auf deine auf deine Reisen, aber ich meine natürlich die, die nicht ganz so seefest sind. Auch die trauen sich manchmal mit dir auf See zu gehen. Ähm, hast du da schon mal gut zureden müssen oder hast, also, hast du Grünlinge an Bord gehabt oder ging's? Doch, äh, ich, ich habe auch schon persönlich äh, versucht, äh, Pfefferminztee einzuflößen, weil, <lacht> weil nach einigen Tagen so eine gewisse Dehydrierung einsetzt, wenn jemand keine feste und auch kaum flüssige Nahrung zu sich Oha. nehmen kann. Und das ist natürlich etwas, was, was einem so ein bisschen die Sorgenfalten in die Stirn treibt. Also wenn jemand äh, nicht mal mehr Flüssigkeit zu sich nehmen mag, äh, ja, das äh, kommt vor äh, hin und wieder. Also aber auch, übrigens nicht nur bei, bei, bei äh, Grünlingen, wie du es hier genannt hast, sondern, sondern auch durchaus bei befahrenen Leuten, die dann irgendwie bestimmte Wetterkonstellationen oder Seegangskonstellationen nicht so gut abkönnen. Aber meistens fangen die sich dann irgendwie nach einer gewissen Zeit und äh, dann, dann geht das auch wieder von allein. Und du bist nie sehr krank? Ja, das ist aber kein Verdienst, das ist Glück. Ich weiß nicht, ich habe äh, das Glück, äh, ich, ich bin auch vielleicht durch eine harte Schule gegangen, ich bin ja nach der Schule bei der Handelsmarine angefangen, das sind ja noch richtig diese konventionellen Frachtschiffe gewesen und ich bin dann auch in, im, im Maschinenraum auch noch gefahren, wo es laut war, wo es stank, äh, wo, äh, wo es heiß war und äh, wo überall irgendwelche Gerüche waren äh, und ich kannte welche, die sind nach der ersten Reise ausgestiegen und mir ja, hat das nichts ausgemacht. Macht. Und äh, so, das ist aber wie gesagt kein Verdienst. Das ist einfach äh, Glück, was ich habe, und insofern äh, kann ich mit Segern gut um. 
Und es hilft sehr, so bekommen wir nämlich Eindrücke aus einer Region, in der es schwer ist, Eindrücke selber zu bekommen. Insofern äh, ist das Glück auch sehr hilfreich, äh, uns allen ein bisschen zu vermitteln, wie schnell ja. der Wandel des Klimas auch in diesen Regionen vonstatten geht. Das war wieder ein großartiges Gespräch mit dir. Äh, herrlich, wunderbar. <lacht> danke. Aber danke, dass du uns auch bei Sturm mit an Bord genommen hast. Super. Und Herzlich toll, dass gerne. es der Dagmar Ohren gut geht und dir ja auch. Danke euch beiden. Ja, danke. Schön. Wenn Arvid ins Plaudern kommt, dann wird's spannend. Super, was er alles über seine Sturmfahrten erzählt hat. Da habt ihr an diesem Wochenende ganz schön viele Podcast-Folgen zu hören. Die nächste ist dann die, in der es um Arvids Tour an den Südpol geht. Wo auch immer ihr zuhört, lasst es euch gut gehen. Ein schönes Wochenende wünsche ich euch und bis bald.